بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم آج نیب نے نواز شریف کو چودھری شگر ملز کیس میں چودہ روزہ ریمانڈ پر حراست میں لے لیا جو کہ پہلے ہی کورٹ لگ پر جیل میں قید تھے اس بارے میں میڈیا میں ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے سامعین محترم یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ قریب ہے تجزیہ کار اس گرفتاری کو مولانا کے آزادی مارچ سے کیوں کر جوڑ رہے ہیں مزید احوال جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ناظرین کرام مولانا فضل الرحمان دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد وہ واحد سیاست دان تھے جنہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت حلف اٹھانے سے باز رہنے کا مشورہ دیا ان کا کہنا اس وقت یہ تھا کہ موجودہ حکومت کیونکہ ایک سازش اور دھاندلی کا نتیجہ ہے اور جس کو کسی صورت تسلیم نہ کیا جائے جب کہ حکومتی حلقوں نے اس رائے سے کبھی بھی اتفاق نہیں کیا بلکہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا موقف تو یہ رہا کہ جو حلقہ انتخاب اپوزیشن کہے وہاں دوبارہ گنتی کروانے کو بھی تیار ہیں بہرحال مولانا کے اس وقت کے موقف کو اپوزیشن جماعتوں نے بھی تسلیم نہیں کیا اور قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا تھا اس طرح سے ایک سال پہلے موجودہ حکومت نے ملک کی باغ توڑ سنبھالی اور معاشی مسائل میں گھرے پاکستان کو امید کی کرن دکھائی دی وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد عمران خان کی ساری توجہ کرپٹ مافیا کی طرف رہی اور یکے بعد دیگرے بڑے بڑے نام سلاخوں کے پیچھے دکھائی دیے محترم ناظرین عوام کی اکثریت نے سکھ کا سانس لیا کہ اب بہت جلد پاکستان ترقی کی جانب گامزد نظر آئے گا کرپشن کا مکمل صفایا ممکن ہوگا اور میرٹ کا بول بالا ہوگا سامعین محترم مبینہ کرپٹ مافیا کے سرغنہ اور سیاسی جماعتوں کی قیادت جیلوں میں تو نظر آئی ان کے خلاف سنگین کیس بھی درج کروائے گئے زیادہ تر کیس بڑی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف پہلے ہی درج کروا رکھے تھے اس سب کے باوجود کوئی بھی قابل ذکر رقم ان مافیات سے تاحال ریکور نہ کی جا سکی چند لوگوں سے نیب نے ضرور کامیابی سے پیسے نکلوائے بہت سے تجزیہ کاروں کی رائے یہ بھی رہی کہ حکومت اس مافیا کے خلاف نیب اور عدالتوں پر انحصار کرے اور اپنی تمام تر توجہ گڈ گورننس معاشی حالات کی بہتری اور امن و امان پر صرف کرے اب جب کہ ڈیڑھ سال مکمل ہونے کے قریب ہیں حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ابھی مزید وقت درکار ہے تاکہ عوام کو معاشی میدان میں خوش خبریاں سنائی جا سکیں ناظرین کرام جہاں تک عوام کا تعلق ہے تازہ ترین سروے کے مطابق تا حال عمران خان اور ان کی جماعت اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے میں کامیاب ہے لیکن حالات اسی طرح چلتے رہے تو کچھ بعید نہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی بھی حکومت چلانے میں ناکام ثابت ہو جہاں تک آزادی مارچ کا تعلق ہے اس بارے مولانا فضل الرحمان تاریخ کا اعلان کر چکے آزادی مارچ کے آغاز کے لیے مولانا نے بظاہر انتہائی کامیاب چال چلی ہے کراچی سے آغاز کرتے ہوئے پہلا بڑا جلسہ سکھر میں ہوگا جہاں جمعیت علماء اسلام کا قدیم مرکز ہے یہاں لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو سکتی ہے چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کر چکی لہذا پورے سندھ میں اس مارچ کو کسی بھی رکاوٹ کا اندیشہ نہیں ہوگا جس وجہ سے عوام کی بڑی تعداد اس مارچ کا حصہ بن سکتی ہے اس پہلے مرحلے میں ہی آزادی مارچ کی کامیابی کا انحصار ہوگا سندھ میں مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگ ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے پنجاب داخل ہوتے ہیں تو یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پنجاب پولیس سے پہلا آمنا سامنا ہوگا اب تک کی اطلاعات کے مطابق پنجاب حکومت مارچ کو روکنے کے لیے کمر بستا ہے اسلام آباد کی سیکورٹی خدشات کے پیش نظر حکومت وقت مارچ کو پنجاب میں پوری طاقت سے روکنے کا ارادہ رکھتی ہے یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ کے پی کے جہاں جمعیت علماء اسلام کا اثر و رسوخ زیادہ ہے وہاں سے جو جلوس چلے گا وہ بھی ڈی آئی خان میں آ کر مرکزی جلوس کا حصہ بنے گا جس سے اس مارچ کو مزید تقویت ملے گی گویا یہ وہ حالات ہیں جن کی روک تھام اور مارچ کو ناکام بنانے کے لیے حکومت مختلف طریقے آزما رہی ہے سامعین کرام اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آزادی مارچ میں شامل ہوتی ہیں تو حکومت کے لیے یقیناً مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کے پیش نظر ذرائع کے مطابق نیب نے نواز شریف کو کورٹ لکھ پت جیل سے نیب ڈے کیئر سینٹر 
لاہور منتقل کر دیا ہے نیب کا یہ فیصلہ اس بات کا بھی غماز ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ویڈیو ریفرنس سے رسمات ہے بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق جلد ہی نواز شریف العزیزیہ کیس سے بری ہوتے نظر آتے ہیں جس وجہ سے نیب نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ نواز شریف فوری طور پر بری نہ ہونے پائیں ایک دوسرے کیس میں حراست میں لے لیا ہے اور عدالت سے چودہ روزہ ریمانڈ پر نیب سینٹر منتقل کر دیا ہے بظاہر اس سے حکومت نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں یعنی نواز شریف العزیزیہ کیس سے مبینہ رہائی کے بعد بھی پابند سلاسل رہیں اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کی متوقع رہائی آزادی مارچ کی یقینی کامیابی ثابت ہو سکتی ہے جس کو فی الحال ناکام بنا دیا گیا ہے میری ناقص رائے کے مطابق ان حالات میں بظاہر حکومت وقت مشکل میں آ سکتی ہے اور حکومت کے معاملات بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ بھی اہم ممکن ہے کہ مقتدر طاقتیں ملکی حالات کے پیش نظر اس دھرنے کو ملتوی کرنے کا بھی مشورہ دیں جسے ظاہر ہے رد کرنا آسان تو نہیں ہوگا لیکن اس مارچ اور دھرنے کے نتیجے میں موجودہ حکومت ختم ہو جائے اور عمران خان کی, م... کی حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے میں سمجھتا ہوں اور عمران خان صاحب سے بھی گزارش کرتا چلوں کہ آپ کے مخلص وطن دوست اور پاک باز ہونے کے بارے میں کسی کو کبھی بھی کوئی شبہ نہیں ہے اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جن بلند و بانگ دعووں کو آپ نے کئی کئی مرتبہ دہرا کر عوام کے ذہنوں میں نقش کر دیا انہیں پورا کرنے کا میرا خیال ہے کہ وقت آ چکا ہے اور آپ پنجاب جیسے سب سے بڑے صوبے کو صرف پیروں فقیروں کی پھونکوں پر مت چلائیں اور اس پر مت چھوڑیں بلکہ جیسے سابق وزیر اعلیٰ متحرک تھے ان کی جو کیسز ہیں اس اور باقی جو کرپشن کی سلسلے ہیں ان کے وہ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے بہرحال وہ ایک متحرک وزیر اعلیٰ تھے اور اسی طرح کے کسی اہل شخص کو یہ ذمہ داری دی جائے اور آپ کی نہ ڈر بے باک اور میں سمجھتا ہوں کرپشن سے بالکل پاک شخصیت بھی اگر پاکستان کو چند قدم بھی مزید آگے نہ لے جا سکی تو ستر سال سے یہ منتظر قوم ایک اور نہایت کڑوا گھونٹ اتنی خاموشی سے پی جائے گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہیں چلے گا بہت شکریہ